ഹലോ എല്ലാവരും ക്ഷേമമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ ക്ഷേമമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി പുള്ളിയുടെ പേര് വിനു എന്നാണ് അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല പുളിയുള്ള ചെറി ചെറുമരത്തിൽ ചെറിയുടെ മരത്തിൻ്റെ നിറച്ച് കാച്ചിടുന്നു അപ്പം ഞാനത് കുറച്ച് മറിച്ച് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അച്ചാർ ഇട്ട് വന്നു അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആ ആ ചെറിയയിൽ ചെറിയ മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കിടക്കണയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അത് പറിക്കണയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അച്ചാർ തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ചെറിയ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറ്റുന്ന ഈ ചെറിയ ചെറിയ മരത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വെച്ച എണ്ണയാണ് ഇപ്പം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഞാനൊരു ഒരു കിലോയുടെ പിക്കിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഒരു പത്ത് ചെറുള്ളി ചുവന്നുള്ളി നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഏതല്ല കറിവേപ്പില അത് ഒരു രണ്ട് കിലോ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്രയും നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു നാലും പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് ഗാർലിക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഒത്തിരി വലുതായിട്ടല്ല തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുളക് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വിനഗർ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് ആവിയിലൊന്ന് പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് അച്ചാർ ഇടാൻ കാരണം റെഡി ടു ഈറ്റിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് പച്ചരി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നാൾ വെച്ചിരുന്നിട്ട് കഴിക്കാനല്ല ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം തളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഈ ചെറി അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റാനായിട്ട് ഇടുവാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒന്ന് മൂടിയും കൂടെ വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ധാരാളം മതി നമ്മളെ അടുപ്പത്ത് ആവി കയറ്റാൻ വെച്ച സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി അത് ചൂടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ അത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കും കടുക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊട്ടി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളു വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് വാഴ്ത്തും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഓലിവ് ഓയിൽ ആണേ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓലിവ് ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കും കടുകെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ലെണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് 
ഇപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് മുളക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഉള്ളി നമുക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു വിധം പാകം ആകുന്നതിന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകും മുളക് പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി അതുപോലെ കായപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഉപ്പ് നമുക്ക് അവസാനം ഇടാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇടണേ നമുക്ക് അറിയാവുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആവി കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ അച്ചാറ് പാകമായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കുറ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു വിനഗർ ഞാൻ ആപ്പിൾ സൈഡ് വിനഗറാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നല്ല പുളി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ഗ്രേവി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് വരാനായിട്ടൊന്ന് ഫുൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുപ്പിയിലേക്കോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഇപ്പം മുതൽ ഇത് കഴിക്കാം കാരണം ഞാനത് ആവി കയറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെച്ചേക്കണം എന്നില്ല അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ അച്ചാറ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല പുളി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അച്ചാറിടാനായിട്ട് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോലോലിക്ക പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുളി ഉള്ളതുമാണ് ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ചെറിയുണ്ട് ഒന്ന് പുളി ഇല്ലാതെ മധുരമുള്ളതും ഒന്ന് നല്ല പുളി ഉള്ളതും ഇത് പുളി ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടുതലും ഞങ്ങൾ അച്ചാറിടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നല്ല അച്ചാറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാനിട്ട് അച്ചാറ് കണ്ടുപോലും അല്ലേ നല്ല അച്ചാറാണ് കഴിച്ചവരെല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അല്ല നല്ല പുളിയുള്ള ചെറിയ ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒത്തിരി വേറെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിനകത്ത് ചേർന്നിട്ടില്ല മുളകൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഞാൻ അച്ചാർ പൗഡറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വേറെ എങ്ങും പോകാണ്ട് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാം പരീക്ഷിച്ച് അത് വിജയിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടുകയും ചെയ്യാം എന്നാലാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമാവുള്ളൂ അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിലാണ്
പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോ